Welcome sa pangalawang part ng ating topic na illustrations of quadratic equations. Dito sa part 2, ang i-discuss natin ay tungkol sa pag-transform ng quadratic equations sa kanyang standard form. Let's have a review. Ano nga bang standard form ng ating quadratic equation? We have ax squared plus bx plus c is equal to 0. Mahalagang tandaan ito dahil ito ang magiging guide natin sa mga susunod na given. Let's have our first example. Ang una nating halimbawa ay 2x squared plus 5x plus 3 is equal to 0. Is it in standard form? Yes, ang ating given ay nasa standard form. So kapag ganito na ang ating equation, maaari na natin kuhanin ang value ng a, b, at c. Ang value ng a ay positive 2. Ito ay makikita sa ating quadratic term or ang numerical coefficient ng x squared. Ano naman ang magiging value ng b? Tama, ang value ng b ay positive 5 na numerical coefficient ng x. How about c? Ang value ng c ay positive 3 na makikita sa ating constant term. That is our first example. Let's have our second example. Ang pangalawang example natin ay 3x minus 2x squared is equal to 7. And obviously, ang ating given ay wala sa standard form. Kung matatandaan po natin, ang standard form ay 0 yung nasa kabilang side of the equation, tapos yung terms na quadratic at iba pang terms ay nasa kabilang side. So, ang gawin natin is, ayusin natin. Gawin natin standard form yung ating quadratic equation. Paano? Ang goal natin is gawing 0 itong nasa kabilang side. And hindi natin basta ililipat yung 7 na yan sa kabilang side. Okay? Siyempre, meron tayong ginagamit na property ng equation. Anong property yon? I-recall natin. Ang gagamitin natin ay ang addition property of equality. Ang mangyayari para maging 0 ang 7 dito is mag-isip tayo ng number na dapat i-add kay 7 kung saan magiging 0 ang sagot. Ano ba yung number na yon? Siyempre, we have negative 7. So, mag-add tayo both sides of the equation by negative 7. Kung ano yung inad natin dito sa right side, yun din ang i-add natin dito sa left side para balance. Okay? 3x minus 2x squared minus 7 is equal to 7 minus 7. So, 7 minus 7, that will become 0. So, yun na yung goal natin. Maging 0 yung kabilang side of the equation. And kailangan na lamang natin ayusin itong nasa kabilang side. Unahin natin yung quadratic term, sumunod linear term, and last yung ating constant term. So anong magiging itsura niya? Yung negative 2x squared, lagay natin sa unahan. And then itong 3x, yan ay positive. So magkakaroon tayo ng plus 3x, and then minus 7 is equal to 0. And that's it. Yun na yun, yun yung ating standard form. Ang value ng a natin dyan ay negative 2. Ang value ng b naman is positive 3 and the value of c is negative 7. That's our second example. Punta naman tayo sa pangatlong given. Ang ating given dito ay 4x squared is equal to 12. Kagaya kanina, hindi 0 yung nasa kabilang side ng ating equation. So obviously, hindi ito standard form. Transform natin ang ating given into its standard form. Ang gagawin natin, kagaya kanina, ay gumamit ng addition property of equality. Ano yung number na dapat natin i-add kay 12 para maging 0 yung sagot? Ang gagawin natin is, add both sides by negative 12. So, ang mangyayari, 12 minus 12, it will become 0. Ang magiging result natin ay 4x squared minus 12 is equal to 0. Okay? Ipakita lang natin yung pinahabang form nito. ba Nawawala si linear term. Ipakita lang natin ulit. Ito ang kanyang magiging itsura. 4x squared plus 0x minus 12 is equal to 0. Since 0x yan, hindi na natin yan isinulat. Okay? So pag-identify ng values ng a, b, and c, ang magiging value ng a natin is positive 4. Ang value ng B natin, kagaya ng nakalagay dito, that will become 0. And ang ating C is negative 12. So, yan ang ating pangatlong example. Okay, nandito na tayo sa ating last example. 
Ang ating given ay quantity x plus 2 times quantity x minus 4 is equal to negative 4x. Medyo marami tayong steps na pagdadaanan bago natin makuha yung ating standard form. So, ano-ano ba yung ating dapat gawin? Una is to expand the product, meaning we have to multiply x plus 2 dito kay x minus 4. And then, saka natin gawing 0 yung one side of the equation. Ano ang gagamitin natin to multiply? Let's use FOIL method. Ang FOIL method, ito yung ginagamit natin na technique to multiply binomials. Ano ang ibig sabihin ng FOIL? F stands for first, O means outer, I means inner, and then L means last term. Okay? Kapag minultiply natin itong dalawang binomials na ito, magkakaroon tayo ng sagot or product na x squared minus 4x plus 2x minus 8. Etong negative 4x, kinopy lang muna natin yan. So, papaano natin imumultiply using FOIL method? Elaborate natin. Ang first terms natin dito ay x times x. Okay? Kaya magkakaroon tayo ng sagot na x squared. Ang sumunod natin na term ay Ang outer, O, outer. So, we have x times negative 4. Ibig sabihin, ang outer terms natin ay x at saka ang negative 4. Pag pinag-multiply natin yan, ang magiging sagot natin is negative 4x. Sumunod natin is yung inner terms natin sa ating given. Ano-ano ba yung inner na yun? We have positive 2 at saka x. So, i-multiply natin yung dalawa, magkakaroon tayo ng positive 2x. And then, ang ating last terms sa ating dalawang binomials. Ito yon yung dalawang nasa gilid. So, we have 2 and then negative 4. Multiply 2 times negative 4, ang magiging sagot natin is negative 8. So, kaya tayo ay magkakaroon ng resulta na x squared minus 4x plus 2x minus 8. Yan yung magiging product. And then, equals to negative 4x. Again, kinopya lang natin. Yung negative 4x muna. Sumunod natin na step dito is Combine like terms. Ano? Kailangan natin isimplify itong mga terms na nasa kabilang side. So, ang gagawin natin is hanapin natin yung mga terms na magkakapareho. Si x squared, wala naman siyang ibang kapareho na term dito. So, kukopyahin na lang muna natin yan. Sumunod, yung ating linear terms dito sa side na ito ay dalawa. We have negative 4x at saka 2x. So, we have to combine. Negative 4x plus 2x, ang magiging sagot natin ay negative 2x. Okay? Pag pinag-combine. And then, kopya lang natin si constant kasi wala naman tayong ibang constant term sa ating, uh, to this side of the equation. Ito yung magiging resulta. x squared minus 2x minus 8 is equal to negative 4x. Again, kopya lang natin si x squared kasi walang ibang quadratic term. Sumunod, pinag-combine natin si negative 4x at positive 2x kaya nagkaroon tayo ng negative 2x. And then, kopya lang natin si constant term which is negative 8 is equal to negative 4x. Next natin ay kailangan natin gawin ng 0 itong kabilang side ng equation. Gagamit ulit tayo ng property natin, which is addition property of equality. Ano ba yung kailangan nating i-add kay negative 4x para maging 0 yung sagot? Of course, ang i-add natin ay positive 4x. So, mag a tayo dito ng positive 4x, mag a din tayo sa kabilang side ng equation ng positive 4x. Ito yon. Okay? And then, when we, sub uh, when we combine negative 4x plus 4x, ang maging result niya is 0. Okay? Nata na tayo. Naging zero na siya. Medyo malapit na tayo sa standard form. Ang gagawin na lang natin sa kabilang side is to combine like terms. Laging ganon. Simplify. Okay? X squared, walang ibang x squared or walang ibang quadratic term. Kaya ang gagawin natin is to copy. Okay? Next natin, linear terms. Yung may mga variable na x, asan ba yun? Ito, negative 2x at saka positive 4x. Combine natin yan. Ano ang magiging resulta? Negative 2x plus 4x. Ano ang magiging sagot natin? We have positive 2x. Okay? And then, kopya lang natin si constant term which is negative 8 is equal to 0. And finally, nandito na tayo sa ating standard form. Now, let's identify the values of a, b, and c. The value of a here is 1, positive 1. Value of B is positive 2. And the value of C is negative 8. And that's it for our last 
example. And that's it for this topic. Sana makapag-subscribe kayo dito para sa mga susunod na videos. Thanks for watching!